ஒரு விசுவாசி ஒரு சீடனாக மாறுறது ஒரு ஜேர்னி அந்த ஜேர்னியில் ஐந்து விதமான காலிங் இருக்கு இஃப் யூஆர் அ டிசைபிள் யூ ஹாவ் ஃபைவ் காலிங்ஸ் அந்த அஞ்சு காலிங்கில் ஒரு முக்கியமான காலிங் அப்போஸ்தலர் ஓடியும் இன்னைக்கு அதை பற்றி நம்ம டீ கோட் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் வெல்கம் பிரதர் எம்டி ஜெகன் அண்ட் ஆஸ்கிம் அ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஜெகன் வெல்கம் பிரதர் ப்ரோக்ராம் ஐந்து விதமான ஊழியங்கள் சொல்லி நம்ம போன பதிவில் நம்ம பார்த்தோம் காலிங் பற்றி பார்த்தோம் ஒரு விசுவாசின்னா என்ன ஒரு சீடன்னா என்ன அந்த ஜேர்னி பற்றி பார்த்தோம் ஒரு சபைக்குள்ளே உள்ளே போகும்போது நம்ம எப்படி அந்த ஐந்து ஊழியங்கள் நம்ம சபை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம போன பதிவில் நம்ம முடியும் போது முதல்ல அப்பாசல்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பைபிளில் அப்பாசல்ஸ் வந்து அவங்க தான் காஸ்பலை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறாங்க அந்த ஏராவே தனியாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க இந்த அப்போஸ்தலர் ஊழியத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அப்போஸ்தலர் ஊழியத்துலேருந்து நான் எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த காலிங் இருக்கான்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த அப்போஸ்தலர் ஊழியம்னா என்ன அப்படின்றது ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போஸ்தல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அப்போஸ்தலர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அனுப்பப்படுகிறவன் அர்த்தம் த பர்சன் உஸ் சென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கேர்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறாருன்னா உலகம் முழுக்க இந்த பன்னெண்டு பேரை அனுப்ப போகிறார் அதனால் அவங்களுக்கு அப்போஸ்லர் அப்படிங்கிறதான ஒரு பேரை வச்சார் டைட்டில் டைட்டில் ஸோ இவங்களுடைய வேலை வந்து அனுப்பப்படுகிறவர்கள் அந்த அனுப்பப்படுகிறவர்களுங்கிறதுல வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யாரோ யாருக்கிட்டையோ அனுப்புகிறாங்க சுயமாக போகிறவங்க இல்லை அனுப்புறாங்க அப்படின்னா யாரோ அனுப்புறாங்கன்னு அர்த்தம் சென்ட் ஃப்ரம் சம்படி ஃப்ரம் சம்படி டூ சம்படி டூ சம்படி அப்போ இந்த ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட இவங்களை அனுப்புறாருன்னா இவங்ககிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் அது ஃபுட்டாக இருக்கும் அல்லது கொரியராக இருக்கும் அல்லது முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கும் ரகசியங்களாக இருக்கிறதுனால தான் இருக்கிறதுனால தான் அவர் அனுப்புறார் இதை கொடுத்து அனுப்புறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ரீசன் இருக்கு இல்லாமல் போயிட்டாருன்னா அப்புறம் ரொம்ப அவன் எதுக்கு போனார்னே ரீசனே இருக்காது சிலர் சொல்லுவாங்க சும்மா பார்க்க வந்தேன் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ காட் அனுப்புகிறார் அப்போ இந்த அனுப்புகிற இவர்கள் ஒரு வசனத்தில் நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த வசனம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது ரோமன் பதினாறு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு நீங்கள் வாசிக்கும் போது சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் ஒரு அதில் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாக இருந்து அந்த வேலை நல்ல கவனிங்களேன் ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாக இருந்து இப்பொழுது தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களாலே அனாதி தேவனுடைய கட்டளையின்படி வெளியரங்கமாக்கப்பட்டதும் சகல ஜாதிகளும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்ப்படியும்படி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமாக இருக்கிற இரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதான இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய பிரசங்கமாகிய என் சுவிசேஷத்தின்படியே உங்களை ஸ்திரப்படுத்த வல்லவரும் இந்த வசனம் வந்து அதாவது கமாலையே போயிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து புல் ஸ்டாப்பே இல்லாததுனால கேட்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய கஷ்டமாக இருக்கும் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூர்வ காலம் முதல் அதாவது கிரியேஷனுக்கு முன்னாடியே பிதா கிட்ட ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த திட்டத்தை அவர் ரிவீல் பண்ணலையா கிரியேஷன் தொடங்கின பிறகும் ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாக இருந்து அந்த கிரியேஷன் தொடங்கின பிறகும் அந்த கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி உள்ள திட்டம் ஒரு திட்டம் இருக்குது அதை அவர் ரிவீல் பண்ணாமல் அடக்கமாக இருந்து ரகசியமாக வச்சுருந்தாராம் சீக்கிரட் சீக்கிரட் அந்த என்ன சீக்கிரட்னு கேட்டால் காஸ்பல் இந்த காஸ்பல் தான் அந்த சீக்கிரட்டாம் இந்த காஸ்பலை இந்த அப்போசலை வச்சு கிட்டத்தட்ட உலகம் உண்டானதுலேருந்து நாலாயிரம் வருஷம் கழித்து சொல்லணும்னு அவர் வச்சுருந்தாராம் என்ன மாதிரி ப்ரீ பிளானிங் என்ன ப்ரீ பிளானிங் பாருங்கள் அப்போ இந்த அப்போசலர்கள் எப்போ பிளானில் இருக்காங்க பிகினிங்லேயே அடக்கமாதான் <laughs> ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் காஸ்பல்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இவர் தான் வே டு த ஹெவனுங்கிறத ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸாக மறைச்சி வச்சுருந்தாராம் அதனால தான் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவனங்கள் அந்த பேர் சொல்லுங்கள் பேர சொல்லுங்கள் பேர சொல்லுங்கம்பா நாங்கள் ஹெவனுக்கு போகிறதுக்கு பேர சொல்லுங்கள் இல்லை நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்ட்டு சொல்லாமல் அதை ஏன் கேட்குற கேட்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் கழித்து அந்த நேமை வெளியே சொல்கிறாராம் அப்படி அதை காஸ்பல் குட் நியூஸ் அந்த குட் நியூஸை வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் வச்சுட்டு சொல்கிறாராம் 
யாரை வச்சு சொல்கிறாரு அப்போ சொல்கிறதை வச்சு சொல்கிறாரு அதை கொடுத்து தான் அவன் அனுப்புகிறாரான் அதாவது நாலாயிரம் வருஷமாக நம்ம புதைச்சி வச்சுருந்த ஒரு சீக்கிரட்டை எடுத்துகிட்டு இவங்க எல்லோரும் போகிறாங்க முக்கியமான ஒரு பொக்கிஷம் இந்த வசனத்தினுடைய டெப்த்தை பார்த்த பிறகு காடோடைய ப்ரீ பிளான்டு விஷயத்தில் அப்போசர்கள் எங்கே இருந்திருக்காங்க காஸ்பல் எங்கே இருந்திருக்கு இப்போ நாம் அதில் எங்கே இருக்கோம் இதெல்லாம் யோசித்தா பிரமிப்பாக இருக்குது அப்போது இந்த அப்போசலர் ஊழியம் என்பது இன்றைக்கி நேற்று உருவானது அல்ல இந்த பன்னெண்டு பேரை ஏசு கிருஷ்ண வசனம் சொல்லும் தமிழத்தில் வந்தவர்களில் பனிரெண்டு பேரை அவர் அழைத்து அவரோட அர்த்தம் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி வசனம் சொல்லும் அவர் ரா முழுவதும் ஜவம் பண்ணி நிறைய பேர் வந்திருக்கானே இதில் யார் யார் அந்த பன்னெண்டு பேரை இப்போ இதாக சொல்கிறார் கூப்பிட்றார் இவர் அது இல்லாமல் எழுபது பேர் இருக்காங்க இந்த பன்னெண்டு பேரை கூப்பிட்றார் இந்த பன்னெண்டு பேரை கூப்பிட்டு அழகாக இவங்கக்கிட்ட அன்னியிலேருந்து அந்த சீக்கிரட்டை சொல்ல தொடங்குறார் மற்றவங்களுக்கு சொல்லாததை இவங்ககிட்ட சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் மே மேத்யூ பதிமூணில் எங்ககிட்ட மட்டும் ஏன் வெளியரங்கமாக பேசுகிறீங்க அவங்ககிட்டலாம் பேரப்பல்லாவே பேசுகிறீங்களேன்னு கேட்பாங்க அவங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கு அருளப்படவில்லை மேத்யூ தேர்ட்டீன் டென் லெவனில் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாருனா இந்த அப்போசல்ஸ் வந்து ஹெவன்லி சீக்கிரட்டை வாங்குகிறவன் வாங்கி ஜனங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறவன் முக்கியமான ரோல் அது எவ்வளோ பெரிய ரோல் பாருங்கள் அப்போ இந்த பன்னெண்டு அப்போசலர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் வந்து இன்றைக்கி நேற்றோ ஏசு கிருசு வந்த பிறகோ ஏதோ ஒரு குவாலிஃபிகேஷனால் வந்தவங்களாம் கிடையாது தே ஆர் ப்ரீ பிளான்டு ப்ரீ செலக்டட் அதுவும் இல்லாமல் அதில் ஒரு அப்போசலர் இந்தியாவுக்கு நம்ப நம்ப தேசத்துக்கு வந்தார்னு சொன்னால் எவ்வளோ பிளஸ்டாக இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்தார் தான் ஆனால் அதுலேயும் நம்ம ஊருக்கு வந்தார் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தர் நமக்கு அனுப்பி வச்சார் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பேர் சீக்கிரட்டை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு அப்பம் விட்டார்ல விட்டு முடிச்சு மிச்சம் உள்ளதை பன்னெண்டு கூட நிறைய எடுக்க சொல்லுவார் அதுக்கு பின்னாடி அர்த்தம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த துணிக்கைகள் அவர் சொல்லுவார் அப்பத்தை எடுக்க சொல்ல மாட்டார் துணிக்கைகள் எடுக்க சொல்லுவார் இப்போ ஒரு அம்மா வந்து கேட்டாங்களே மேஜையிலேருந்து ஒரு துணிக்கை ஒழு லெஃப்ட் ஓவர் லெஃப்ட் ஓவர் ஆ அந்த துணிக்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்கறது யாருனா புரஜாதி அம்மா அதாவது காணானிய ஸ்திரீ வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இஸ்ரேவேலர்களுக்கு நான் அப்பத்தை கொடுத்தேன் அவன் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டான் இதை எடுத்து வைங்க பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து கேட்பான் அதில் ஒரு கூட தோமாக்கிட்ட இருந்துச்சு அது நம்மக்கிட்ட வந்துருக்கு இன்றைக்கி கடவுளோட பிளானில் இந்தியா எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்திருக்குன்றது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எவ்வளோ பிளானில் அவ்வளோ இந்தியன் பீப்புளை நேசிச்சிருக்காரு எவ்வளோ நேசிச்சிருக்காரு பாருங்க இன்றைக்கி நேற்று இல்லை டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் ஸோ இப்போ இந்த பன்னெண்டு அப்போசலர்கள் வேர்ல்டு வைட் உலகளாவிய காஸ்பலை எடுத்துக்கிட்டு சீக்கிரட்டை எடுத்துக்கிட்டு டெலிவரன்ஸ் அல்லது வே டு த ஹெவன் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ இவர்கள் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான்டு ஆமாம் அனாதி காலத்தில் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் அப்புறம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக இவங்கள பற்றின விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை மறைமுகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மறைமுகமாக சொல்கிற காரியங்களை இஸ்ரேவருடைய ட்ரைப்ஸை வச்சே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் ஆமாம் அதை வச்சுட்டு சொல்லிகிட்டே வருவார் ஸோ இப்போது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் நமக்கு இந்த அப்போசலர் ஊழியம் என்பது மிக முக்கியமான ஊழியம் ரெண்டாவது அப்போசலர் உபதேசம் தான் அஸ்திவாரம் சபைக்கு அஸ்திவாரம் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன்னு சொன்னார் இல்லையா பவுல் சொல்கிறாரில்ல நான் அஸ்திவாரம் விட்டேன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த அஸ்திவார கல் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து கண்மலை அதன் மேலே கட்டப்பட்டது அப்போசலர் உபதேசத்தில் தான் சபை கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த அப்போசலர் உபதேசம் தான் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிங்கனாலே காஸ்பல் இருக்குது மேத்யூ மார்க்கு லூக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஜான் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூவும் யோவானம் வந்து இந்த பன்னெண்டு பேரில் ரெண்டு பேர் அப்போசல்ஸ் அப்போசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அப்போசல் நடவடிக்கைகள் லூக்கா எழுதுனது அப்புறம் வரக்கூடிய அத்தனை புக்கும் ஃப்ரம் ரோமன்ஸ் டு தசன் வைக்கியர் எழுதின அத்தனையும் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போசல் பால் எழுதுனது பதிமூணு புக்கு எழுதிருக்காரு ஏ பதிமூணு புக்கு அதுக்கப்புறம் தாண்டி யூதாவாக இருக்கட்டும் அல்லது இவங்களா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அப்போசல்ஸ் எழுதுனது அதையும் தாண்டி ரெவலேஷன் அப்போசல் எழுது ஒன் ஜான் டூ ஜான் த்ரீ ஜான் பேதுரு பீட்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க யாக்கோ புஸ்தகம் ஸோ இந்த புக்கே ஃபவுண்டேஷனே அப்போசல்ஸோடைய வேர்டில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போசலர் உபதேசத்தில் தான் சபை கட்டப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போசலர் உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம்
ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டால் இயேசு உயிரோடு இருக்கும்போது கூட இருந்து பன்னிரெண்டு பேர் படித்தது ஒன்று இருக்குது அவர் என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்து பிதா எனக்கு கொடுத்த வகையில் ஒன்றை நான் மறைத்து வைக்கவில்லை எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இது ஒரு பார்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு நான் இன்னும் நான் நிறைய காரியங்கள் உங்களோடு தர வேண்டி இருக்கிறது அதை நான் இப்பொழுது சொன்னால் நீங்கள் தாங்க மாட்டீர்கள் ஜான் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கு தாங்க மாட்டீர்கள் நான் போய் பரிசுத்தாவியை அனுப்புவேன் அவர் வந்து உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்துவார் வரும் காரியங்களை குறித்து போதிப்பார் ஸோ ரெண்டாவது பார்ட் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கறது ஹோலி ஸ்பிரிட்ஸ் கைடன்ஸ் கைடன்ஸ் இப்போது இதை எப்படி இயேசு கிறிஸ்துக்கிட்ட இருந்து வாங்கி அப்போசர்கள் நமக்கு கொடுத்தாங்களோ மேத்யூ கொடுத்துருக்குறாரு ஜான் கொடுத்துருக்குறாரு அப்புறம் வந்து பீட்டர் கொடுத்துருக்குறாரு இதே மாதிரி பரிசுத்தாவி கொடுத்ததையும் அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு இதை இப்போ ஒரு வேர்டில் சொல்லணும்னு சொன்னால் பவுல் சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் இப்போ பவுல்கிட்ட இன்னொரு காரியமும் இருக்குது அதுனா அப்போசலர் சொல்லி கொடுத்ததையும் பவுல் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா போயிட்டு ஜனங்கள் தோறும் அவங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் பவுலும் பர்ணவாவை பற்றி அங்கே பசங்க சொல்லுது அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அவர்கள் பட்டணங்கள் தோறும் போகையில் எருசிலேமில் இருக்கும் அப்போசலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களை கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் அதனாலே சபைகள் விசுவாசத்தில் சிறப்பட்டு நாளுக்கு நாள் பெருகின அப்படின்னு இருக்குது பவுல் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போசலர்களும் மூப்பர்களும் எழுதி கொடுத்ததை கொண்டு போய் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு சர்ச்சஸில் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நம்ம இதை அப்போசலர்கள் மூப்பர்கள் எழுதி கொடுத்தது இதை நம்ம கொண்டு போய் சர்ச்சில் இப்போ பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இது ஒன்று கரெக்ட் இன்னொன்று இடத்துல பவுல் சொல்கிறாரு நீங்கள் கம்யூனி எடுக்கும் கூட அந்த வசனம் வாசிப்பீங்க ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினொன்றில் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்போ பவுல்கிட்ட ரெண்டு வகையான உபதேசம் இருக்குது ஒன்று அப்போசலர் மூப்பர் சொல்லி கொடுத்தது இன்னொன்று கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்தது பர்சுத்தாவி சொல்லி கொடுத்தது இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போசலர்கள் என்பவர்களுடைய அடிப்படை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்த்தரிடத்திலேருந்து சட்டத்திட்டங்களை வாங்கி கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க தே வில் கெட் ஃப்ரம் த ஹெவன் அப்போ அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் இல்லை அவங்க ஜப வாழ்க்கை எல்லாமே வித்தியாசமாக அவங்க வாக் வித் காடே ஒரு ஆ இந்த மாதிரி பழைய ஏற்பாட்டில் ஒருத்தர் தான் உண்டு மோசே என்ன மாதிரி கேரக்டர் அவர் அவர் மோசே மட்டும்தான் தேவனுக்கிட்ட போய் சட்டங்களை வாங்கிட்டு வந்தவர் இங்கே அப்போசலர்கள் பன்னெண்டு பேரும் வாங்குறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட்டும் இருக்குது வாங்குறாங்க பரிசுத்தாவி வழியாக வாங்கிறது இன்னொரு ஒரு லெவல்லையும் ரிவீல் ஆகிட்டே இருக்கு இது இது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை மோசையை வந்து குறைக்கல அவரோட அவரோட லெவலே வேறு இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் இவர் கர்த்தோட நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் யார் நம்ம யோவான் எழுதுறாரு இவர் சொல்கிறாரு பவுல் சொல்கிறாரு நான் வந்து மூன் மூன்றாவது வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டேன் அப்போ இவங்கெல்லாம் ஒரு லெவலே வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ பரிசுத்தாவியானவர் கொடுக்கறதையும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருந்தபோது கொடுத்ததையும் நமக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சட்டங்களுள் அடிப்படையில் தான் இது இருக்குது பைபிள் இருக்குது இன்றைக்கி அப்போசலருடைய இந்த குவாலிட்டி இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு குவாலிட்டியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி தான் மெயின் குவாலிட்டி அப்போசலர் அப்போசலர் ஏற்படுத்தப்பட்டதோடைய நோக்கமே கிறிஸ்து கொடுக்குற சட்டங்களை கொண்டு போய் ஜனங்களுக்கு சொல்வது இப்போ இதை தாண்டி சட்டங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதை தாண்டி சட்டங்கள் இல்லை அப்போ அப்போசலர்கள் இப்போ தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அப்போசலருடைய காரியங்கள் வேறு இப்போ செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் வேறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சட்டங்களை கொண்டு போய் எப்படி அப்போசலர் பவுல் சபைகள் தோறும் போதித்தாரோ இன்றைக்குள்ள அப்போசலர்கள் இந்த சட்டங்களை போதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சட்டங்களை கர்த்தரிடத்துலேருந்து இன்னும் வெரிஃபை பண்ணணும் இன்னும் தேவன்கிட்டேருந்து அவங்க திட்டங்களை வாங்கணும் தேவனோடு கூட ஒரு இடத்துல பவுல் சொல்கிறாரு நான் அப்போசலர் அல்லவா நான் தேவனை தரிசிக்கவில்லையான்னு கேட்பார் அன்றைக்கி அப்போசலருடைய குவாலிட்டியிலேயே மிக முக்கியமான குவாலிட்டி கர்த்தரை தரிசிக்கிறது முகமுகமாக அதான் நான் சொன்னேன் பழைய ஏற்பாட்டில் இப்படி செஞ்ச ஒரே ஆள் யாருனா மோசஸ் இவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே செய்கிறாங்க இன்னும் ஐநூறு பேருக்கு அவர் தரிசனமானார் முகமுகமாய் சந்தித்து அப்போ இந்த அப்போசலருடைய குவாலிட்டி இப்போ நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை இங்கே சொல்லிட்டோம்னா இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் என்னென்னா அப்போசலர் என்பது இப்பொழுது எப்படி பார்க்கப்படுகிறது நான் என்னுடைய காலத்தில் நான் பார்க்குறது ஒன்று அவருக்கு வயசாகிருக்கணும் வயசாகிருச்சுன்னா அவர் அப்போசலர் ஏன்னா அவர் எழுபது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அ
யோவான் இருக்கிறதுலேயே சின்னவர் இல்லையா ஸோ ஏஜ் டஸ் நாட் மேட்டர் ஏஜ் டஸ் நாட் மேட்டர் காலிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாலு ஆக ஆக இந்த காலிங் வந்து இன்றைக்கி மாறுது வசனம் சொல்லுது அழைத்த அழைப்பும் கிருபாவரங்களும் மாறாதவைகள் உங்களுக்கு நான் உனக்கு கால் பண்ணுறேன்ல இந்த காலிங் வந்து என்ன கிடையாது மாறாதது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரேண்டமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு காலிங் ஒரு பாஸ்டாக இருக்கிறவர் திடீர்னு வந்து ஒர்ஷிப் லீடராக மாறிடார் ஒர்ஷிப் லீடராக இருக்கிறவர் திடீர்னு எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆகிடறார் எவாஞ்சலிஸ்டாக இருக்கிறவர் திடீர்னு சர்ச்சு பாஸ்டர் ஆகிடறார் பாஸ்டராக இருக்கிறவர் கொஞ்ச நாளில் அப்போஸ்டராக ஆகிடறார் எப்படி இந்த காலிங் மாறுது இது எப்படி மாறுது ஒரு பாஸ்டர் ஒர்க்ஷிப் பண்ணலாம் தப்பே இல்லை ஆமாம் அஞ்சு வகையான ஊழியமும் இருக்குது ஒர்க்ஷிப் பண்ணலாம் அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் இல்லை நான் ஒரு பாஸ்டர் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒர்க்ஷிப் லீட் பண்ணுறேன் நான் ஒர்க்ஷிப் லீடராகவும் இருக்கேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து எனக்கு ப்ராபர்சி வரமும் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராபர்சி வரமும் வருது வரட்டும் வரட்டும் ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் மீடியாவில் பண்ணுறோம் பட் ஹவு கேன் யூ கிவ் த சர்ச் டு சம் ஒன் விட்டுட்டு நீங்கள் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம்லாம் போயிடுறீங்களே தென் அது வந்து என்னவா மாறுது இப்போ அப்போ அந்த காலிங் எவாஞ்சலிஸ்ட் காலிங் கொள்ள போயிடுறீங்களே நீங்கள் காலிங் மாறுது இல்லை இதான் நான் இப்போ சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி எவாஞ்சலிஸ்டாக இருக்கிறாங்கல்ல ஒரு குரூப்பு அவங்களுடைய மீட்டிங்க்கு ஜனங்க நிறையா வருவாங்கல்ல அந்த ஜனங்களில் வரவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ப்ரீச்சிங்லேயோ அவருடைய வே ஆஃப் இதுலேயோ கவரப்பட்டு நீங்க ஒரு சர்ச்சா ஆரம்பிச்சா நாங்க உங்ககிட்ட வரும் சொல்லுவாங்க பத்து பேர் சொல்லுவாங்களே கன்ஃபார்மா சொல்லுவாங்க கன்ஃபார்மா சொல்லு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுவாங்க நீங்க இம்மிடியா பாஸ்ட் ஆயிடுறீங்களா அதுல ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு டேஞ்சர் இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் இந்த அழைப்பு தான் மாறாதவைகள் உங்க தாயின் கருவிலிருந்து தீர்க்க தரிசியா கொண்டு வர அவரு அப்பனா உங்ககிட்ட தாயின் கருவில இருந்து உருவாகும் போதே சொல்லியிருப்பாரு உன்ன ஒன்பது ஒரு பத்து வருஷம் உன்ன நான் பாஸ்டா வச்சிருப்பேன் அடுத்த பத்து வருஷம் எனக்கு ப்ராஃபிட்டா வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இன்னைக்கு இந்த குளறுபடி இந்த கடைசி காலத்தில் தான் இருக்கு அதான் வசனம் தெளிவா இருக்கு நம்ம வசனத்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வராதுன்னு சொல்ல வரீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்ப என்ன இங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சிலர் பாஸ்டர் சபை நடத்திட்டு இருந்தவங்க சர்ச்சை கொடுத்துட்டு எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க ஆனா அவங்க சபையை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அது அவங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளது அது அவங்களோட அது அவங்களுடைய கான்செப்ட் அவங்க ரெண்டுத்துலயும் கால வச்சுட்டு ஓடல வெரி கிளியர் வெரி கிளியர் ஊழியக்காரங்கள் பைபிளுடைய அப்போசலர் குவாலிட்டியே வேற இந்த அப்போசலருடைய பைபிளுடைய அளவை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்காங்க நிறைய அப்போசலர் இருக்காங்க அவர்களுடைய வே ஆஃப் ப்ரீச்சிங் அவருடைய வே ஆஃப் தேவனிடத்துலேருந்து அவங்க கொடுக்குற வசனம் அவங்க கர்த்தரிடம் வாங்கி கொடுக்குற விளக்கம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அப்போசலர் ஊழியத்தில் சபைக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவே இருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அந்த அந்த ஜேர்னியை பார்க்கும் போதே ஹவு த சர்ச் ஹேஸ் டு யூஸ் அப்போசல்ஸ்ன்ற ஒரு பார்வை இருக்கு எப்படி சர்ச் வந்து வளருதுன்றும் ஒரு பார்வை இருக்கு அதாவது எந்த இந்த அஞ்சு ஊழியமும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்புறம் அப்போசரை பற்றி சொல்கிறேன் எந்த ஊழியமும் சபையை உடைக்காது சபையை கட்டுகிறது தான் ஊழியம் அஞ்சும் சரி எந்த ஊழியமாவது சபைக்கு விரோதமாகவோ சபையை உடைக்கிறதாவோ இருக்குன்னா அது தேவனிடத்துலேருந்து வந்தது கிடையவே கிடையாது நேரடியாக நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஃபவுண்டேஷன் ஏன்னா சபையின் பக்தி விருத்திக்காக தான் பேஸ் மினிஸ்ட்ரி அதில் பேஸ்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ சொல்கிற ஊழியர் அப்போது ஒரு பேஸு கட்டடத்தை தாங்கக்கூடியதானே இருக்குமே ஊழியர் கீழே தள்ளக்கூடியதாக இருக்காது அப்போ அப்போ சிலர் ஊழியத்துக்கு வரவங்க சபையை உடைக்கிறவங்களாகவோ சபையில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறவங்களாகவோ அல்லது சபைக்கு விரோதமாக பேசுகிறவங்கள அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக அது ஊழியம் அப்போ சில ஊழியமாக இருக்காது 
சபை அதை ஸ்தாபித்தல் அதை ஸ்திரப்படுத்துதல் இப்போ அப்போது பேதுருவும் இவனும் போகிறாங்க போயிட்டு அங்கே போய் பார்க்குறாங்க அங்கே பிலிப்புங்கிறவர் ஒரு மீட்டிங் மினிஸ்ட்ரிலாம் செஞ்சு ஜனங்களை சேர்த்து வச்சுருக்கிறாரு எவன் அவர் எவஞ்சலிஸ்ட்டு இவங்க போகிறாங்க போன உடனே அப்போ சொன்னபடிகள் இருக்குது நான் சொல்கிறது போகிறாங்க போன உடனே ஜனங்களை பரிசுதனை அபிஷேகத்துக்குள்ளே நடத்துகிறாங்க சர்ச்சை ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணி ஒப்படைச்சிட்டு அடுத்து போகிறாங்க மூமெண்ட்லேயே இருக்காங்க மூமெண்ட்லேயே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு நிருபத்தை எழுதுகிறாங்க எழுதிட்டு இந்த சர்ச்சில் வாசின்றாங்க வாசிட்டு பவுலும் சொல்கிறாரு இதை பேதுருவும் சொல்கிறாரு இதை என்ன பண்ணுங்க அந்த சர்ச்சிலையும் போய் வாசிங்க பாபிலோனில் இருக்க சர்ச்சில் வாசிங்க லவதோக்கியால் இருக்க சர்ச்சில் வாசிங்க சொல்கிறாரு இதில் புரஜாதி சபைகள் அங்கே போய் வாசிங்க ஏன் ஒரு அப்போசலனுடைய மைண்ட் சபை கட்டப்படுவது சபைனா நான் சொல்கிறது கட்டடத்தை அல்ல சபை கட்டப்படுதல் அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டில் ஜனங்க உருவாகிறதுல தான் அவன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அதனால தான் வேறு எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் விட்டு விட்டு வந்த அந்த பட்டணத்தை பற்றி பவுல் பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் உங்கள்கிட்ட அதை சொல்லிட்டு வந்தனே தட்சணை கிரிக்கெட் எழுதும் போது சொல்லுவார் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு வந்தேனே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஃபாலோ அப் அதுதான் ஒரு அப்போசனுடைய மிக முக்கியம் ஸோ அப்போசலர் ஊழியத்தில் அவனுடைய அந்த அந்த ஜேர்னி இருக்கும் பொழுது அவனால் உலகத்தையோ உலகத்துக்கு உண்டானதையோ அல்லது ஃப்யூச்சரை பற்றியோ எதுவுமே யோசிக்க நேரமே இருக்காது இதுதான் அப்போசல் ஊழியத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி மாடல் உங்களுக்கு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பவுல் தான் நோ அதர் உங்களுக்கு அதாவது எல்லோரும் இருக்கிறாங்க பேதூர் இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஒரு அப்போசலர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடையாளம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா செயின்ட் பால் இதை தவிர்த்து வேறு யாரையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எடுக்க முடியாது சில இடங்களில் வரும்போது பர்ணபாவும் பேதுருவும் ஏதோ ஒரு மாய்மானம் பண்ணினார்கள் அப்படிங்கிறார் ஆனால் அதே பேதுர் பவுலை பற்றி எழுதும் போது பவுலுடைய நிருபத்தை படிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருமே படிங்க அதை அப்படிங்கிறார் அவரே அக்னாலேஜ் பண்ணுறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் தனக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு ஆள் இவர் இயேசுவோடு இருந்தவர் இவர் இயேசுக்கு அப்புறம் வந்தவர் அப்போ இந்த அப்போசல் மினிஸ்ட்ரியினுடைய அந்த அடையாளம் அந்த மாடல் பவுல் ஸோ அப்போசல் ஊழியம் முழுக்க முழுக்க சபை கட்டப்படுகிறதாக சபையை உருவாக்குகிறதாக நான் சொல்கிறது திருப்பி சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கட்டடத்தை அல்ல அந்த இடத்தில் ஜனங்களை உருவாக்கக்கூடியது வசனத்தில் ஸ்ட்ராங் பண்ணக்கூடியது கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியது முழுக்க முழுக்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பற்றி மட்டுமே இருக்கும் ஹெவனை பற்றி மட்டுமே இருக்கும் ஹெவனில் கிங்டமுடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுடைய எல்லா ஊழியும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அப்போசல் ஊழியம் அதோடைய பேஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அப்போசல் ஊழியம் இன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய இன்றைக்கி எல்லா காலத்திலையும் இருக்க வேண்டிய அடையாளம் ஸோ அப்போஸ்தலர் ஊழியத்தை பற்றி நீங்கள் நல்ல விலைக்கு சொன்னீங்க ஃபவுண்டேஷன் அதான் பேஸ்ன்றது ரொம்ப தெளிவாக புரியுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நேயர்களுக்கு எனக்கு இது கொஞ்சம் புரியுது எனக்குள்ள அந்த அப்போஸ்தல் காலிங் இருக்கான்னு தெரில தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்போஸ்தல் ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவங்களை அழைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போஸ்தலர் ஊழியம் என்பது முதல் பேஸ் எந்த அப்போசலை வேணால் எடுத்துக்கோங்க பேஸ் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவரை பின்படுகிறவர் எல்லாவற்றையும் விட்டு இதுதான் அப்போசல் ஊழியத்தினுடைய பேஸ் ரெண்டாவது அப்போசல் ஊழியம் வந்து எல்லா ஊழியம் அப்படி தான் ஆனால் அப்போசல் ஊழியத்தினுடைய மெயின் வந்து கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவனை கொடுக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அப்போசலர் கூட நார்மலாக சாகவே இல்லை எல்லாருமே நடத்த சாட்சிகளை மறைச்சவங்க தான் ஸோ கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்போசல் ஊழியம் சொகுசை விரும்பாது அப்போசல் ஊழியம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படாது அப்போசர் ஊழியம் சொத்து சேகரத்தை பற்றி ஆசைப்படாது அப்போசர் ஊழியம் வந்து பட்டத்துக்காக அப்போசர பட்டத்துக்காகவே அது அலையாது அது கர்த்தராக பட்டம் கொடுப்பார் அதுவும் ஆசைப்படாது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லவும் சொல்லாது ஆண்டவரே கொடுப்பார் அவர் அப்போசல்ன்ற பட்டத்தை அது ஸோ அப்படி ஒரு அழைப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாருன்னா தைரியமாக கிறிஸ்துக்காக வாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்குமான இணைப்பே இந்த அப்போசலர்கள் தான் ஸோ இருக்கிறதுலே மேன்மையான ஊழியம் இதை வந்து எல்லாரும் செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் யோசித்து பாருங்கள் உலகத்தோட்டத்துக்கு முன்பதாகவே பரலோங்க நிர்ணயம் பண்ணவங்க தான் செய்ய முடியுது எல்லாரும் செய்ய முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது இது காஸ்பல் மினிஸ்ட்ரி மாதிரி எல்லாரும் சுவிசன் சொல்கிற மாதிரி எல்லாரும் அப்போசலர் ஆகிட முடியாது இதுக்குன்னு ஒரு விசேஷத்தை அழைப்பு வேணும் அதை கர்த்தரே அழைக்கணும் அதில் இன்னும் நான் எனக்கு என் அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் அப்போசல் ஊழியம் இருக்குமானால் அவங்கள வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படி ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பார் ஆரம்பத்
அதுவும் இல்லாமல் பைபிளில் இருக்கிற ஃபவுண்டேஷனே அப்பாசல்ஸோட எழுதின விஷயங்கள் ஸோ அதை நினைக்கும் போதே நமக்கு எவ்வளோ சீரியஸாக நம்ம அதை படிக்கணும் இன்னும் பரிசுத்த ஆவியோட நம்ம படிக்கணும் அதுலேயே ஒரு சின்ன ஒரு இதுவும் அப்பாசல்ஸ் பிஃபோர் அந்த டியூரிங் த கிரைஸ்ட் அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் ஆஃப்டர் ரிசெக்ஷன் அவங்க நடந்துக்கிற விதமே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்னு சொல்லும் போது எவ்வளோ டீட்டெயில்டாக போயிருக்குன்றது நான் ரொம்ப இது ரொம்ப துல்லியமாக தெரியுது இதில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லை பேஸாக நம்ம வந்து ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் அப்பாசல்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த பதிவில் நம்ம த ரோல் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் தீர்க்க தரிசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது போன்ற நம்ம பல நிகழ்ச்சிகள் தெரிகிறோம் நம்ம யூடியூப்லேயும் சரி தொலைக்காட்சியிலையும் சரி பல லாங்குவேஜஸில் பார்க்குறாங்க நம்ம இந்த நோக்கமே இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே இவங்களோட நாட் ஓன்லி தேர் ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் அவங்களோட காலிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விரும்புகிறோம் கடைசியாக நான் வந்து இந்த தாட்டில் முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அது எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைனலாக ஏன் கடவுள் நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் தயார் பண்ண அலோவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க அதை ஏ ஒய் இஸ் காட் அலோவிங் திஸ் நம்ம ரெவல்யூஷன் பீரியட்லேருந்து இதை நம்ம அதை நினச்சிட்டே இருக்கிறோம் சில நேரத்தில் பேசி கூட இருக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேர் தனிப்பட்ட முறையில் காடுடைய ஒரு கைடன்ஸும் அல்லது திட்டமும் சித்தமும் இல்லாமல் நாம் இதை செய்யவே முடியாது நம்ம இதன் மூலமாக தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்குது காடு வந்து எந்த கூழங்களையும் பயன்படுத்துவார் ஸோ காடுடைய இந்த திட்டம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி காலத்தில் மீடியா என்பது ஒரு பெரிய ஒய்டு ஓப்பனாக இருக்குது இன்றைக்கி மீடியாவில் இல்லாதவங்களே இல்லை பட் இந்த மீடியா வழியாக இன்றைக்கி ஒய்டு பீப்புளை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த சத்தியங்களும் அதே நேரத்தில் சுவிசேஷமும் அதே நேரத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தினுடைய வெளிப்பாடுகளும் ஜனங்களுக்கு போகிறதுக்கு கர்த்தர் வந்து ப்ரீ பிளான் பண்ணி இதை பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு நான் அதை உணர்கிறேன் மோர் தென் நான் நினைக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ்க்கு மேலே நான் பண்ணிடுறேன் ஸோ எல்லாமே காடுடைய பெரிய திட்டம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்ஸ் பிளான் தான் மிக்க நன்றி பிரதர் ஜெகன் அடுத்த பதிவில் இன்னொரு ஒரு ஆங்கிளில் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சர்ச் சபையின் ஐந்து ஊழியங்களில் நம்ம அடுத்த ஒரு பகுதி பார்ப்போம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக